第九章，医治瘫子。耶稣上了船，渡过海，来到自己的城里。有人用玉子抬着一个瘫子，到耶稣跟前来。耶稣见他们的信心，就对瘫子说：小子，放心吧，你的罪赦了。有几个文士心里说：这个人说浅妄的话了。耶稣知道他们的心意，就说：你们为什么心里怀着恶念呢？或说：你的罪赦了。或说：你起来行走，哪一样容易呢？但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄，就对坦子说：起来，拿你的玉子回家去吧。那人就起来，回家去了。众人看见都惊奇，就归荣耀与上帝，因为他将这样的权柄赐给人。马太被召。耶稣从那里往前走，看见一个人名叫马太，坐在税关上，就对他说：你跟从我来。他就起来，跟从了耶稣。耶稣在屋里坐席的时候，有好些税吏和罪人来，与耶稣和他的门徒一同坐席。法利赛人看见。就对耶稣的门徒说：你们的先生为什么和税吏并罪人一同吃饭呢？耶稣听见就说：康健的人用不着医生，有病的人才用得着。经上说：我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。这句话的意思，你们且去揣摩。我来本不是召义人，乃是召罪人。新旧难合的比喻。那时，约翰的门徒来见耶稣，说：我们和法利赛人常常禁食，你的门徒倒不禁食，这是为什么呢？耶稣对他们说。新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能哀动呢？但日子将到，新郎要离开他们，那时候他们就要禁食。没有人把新布补在旧衣服上，因为所补上的反带坏了那衣服，破的就更大了。也没有人把新酒装在旧皮袋里。若是这样，皮袋就裂开，酒漏出来，连皮袋也坏了。唯独把新酒装在新皮袋里，两样就都保存了。医患血流的女人，耶稣说这话的时候。有一个管会堂的来拜他，说：我女儿刚才死了，求你去按手在她身上，她就必活了。耶稣便起来，跟着他去，门徒也跟了去。有一个女人患了十二年的血瘤，来到耶稣背后，摸他的衣裳垂子。因为他心里说：我只摸他的衣裳，就必痊愈。耶稣转过来看见他，就说：女儿，放心，你的信救了你。从那时候，女人就痊愈了。医治管会堂者的女儿。耶稣到了管会堂的家里。看见有吹手，又有许多人乱嚷，就说：退去吧，这闺女不是死了，是睡着了。
他们就嗤笑他。众人既被撵出，耶稣就进去，拉着闺女的手，闺女便起来了。于是这风声传遍了那地方。两个瞎子得医治。耶稣从那里往前走，有两个瞎子跟着他，喊叫说：大卫的子孙，可怜我们吧！耶稣进了房子，瞎子就来到他跟前。耶稣说：你们信我能作这事么？他们说：主啊，我们信。耶稣就摸他们的眼睛，说：照着你们的信，给你们成全了吧。他们的眼睛就开了。耶稣切切的祝福他们，说：你们要小心，不可叫人知道。他们出去，竟把他的名声传遍了那地方。赶出哑巴鬼！他们出去的时候，有人将鬼所附的一个哑巴带到耶稣跟前来。鬼被赶出去，哑巴就说出话来。众人都稀奇说：在以色列中，从来没有见过这样的事。法利赛人却说。他是靠着鬼王赶鬼，耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。于是对门徒说：要收的庄稼多。作工的人少，所以你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼